മദേഴ്സ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അപ്പോൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കട്ടെ ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തമ്പനിയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വീട്ടിലും എല്ലാ അമ്മമാർക്കും വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് നമ്മുടെ ഡയപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയപ്പർ നമുക്ക് ഡിസ്പോസിബിൾ ഡയപ്പർ എന്തായാലും അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്ലോത്ത് ഡയപ്പർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലോത്ത് ഡയപ്പറിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലോത്ത് ഡയപ്പർ ഇപ്പോൾ ഫേമസ് ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പ്രചാരത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അത് നമുക്ക് ഡേ ടൈമിൽ യൂസിനാണ് ബെറ്റർ ക്ലോത്ത് ഡയപ്പർ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ്റെ മോന് ഡേ ടൈമിൽ നൈറ്റ് അത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ട്വൽവ് അവേഴ്സ് ഒന്നും നിർത്താൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല കാരണം കുറേ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് ഫുള്ളായിട്ട് സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് ഭയങ്കര ഹെവി ആവുന്നു അപ്പം കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞൊക്കെ കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നൈറ്റ് ടൈം ബെറ്റർ നമ്മൾ ഡിസ്പോസിബിൾ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ ഡയപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വെറ്റാകുന്നത് വഴി അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രം ഒഴിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും നനവ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ ഉറക്കം പോവാതിരിക്കാനാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ല ഡയപ്പർ ചൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഡയപ്പർ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴേക്കും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ വാങ്ങുമ്പോൾ ഏത് രീതിയിൽ വാങ്ങിയാലും എന്തൊക്കെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിലുള്ളത് പിന്നെ ഞാനൊരു അഞ്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡയപ്പർ അഞ്ച് ബ്രാൻഡ്സിൻ്റെ ഡയപ്പർ ഞാൻ കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് മാറി മാറി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ ഈ റിവ്യൂ പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രം മേടിച്ച് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കി അങ്ങനെ ആ ഡയപ്പറിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും മോശമായത് തൊട്ട് നല്ല ഡയപ്പറിലേക്ക് അഞ്ച് ഡയപ്പർ ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നല്ലതായതും ചീത്തയായതും എന്നുള്ളതും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് സമയം കളയേണ്ട വീഡിയോയിലേക്ക് വേണം നമ്മൾ ഡയപ്പർ ഒരു ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൺലൈനായിട്ട് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് നോക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ലാത്തവർ നോക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ബ്രാൻഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിലയായിരിക്കും ഇത് രണ്ടും നോക്കണം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടതും അത് തന്നെയാണ് പ്രൈസും ബ്രാൻഡും നോക്കുക ആദ്യം തന്നെ പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഓൺലൈനൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിവ്യൂസ് അവിടെ തന്നെ കാണും അപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ റിവ്യൂ നോക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം നോക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ വെയ്റ്റ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ സൈസ് സ്മോള് മീഡിയം ലാർജ് എക്സ് എല്ല് അങ്ങനെ പോകുന്നതിൽ അവർ വെയ്റ്റ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അതിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ വെയ്റ്റും അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ ഡയപ്പർ വാങ്ങുമ്പോൾ വേറൊന്നും നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വലിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരുപാട് ബൾക്കായിട്ട് വാങ്ങിക്കാതിരിക്കുക എന്നാൽ രണ്ടെണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ എട്ടെണ്ണം അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ പായ്ക്കറ്റുകളും വാങ്ങിക്കാതിരിക്കുക ഇപ്പം കുറച്ച് പൈസ കുറവ് കയ്യിലുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഞാനൊക്കെ പണ്ട് അതായത് കല്യാണമൊക്കെ കഴിയണതിന് മുമ്പ് കുഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ടാവണതിന് മുമ്പ് ഞാൻ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് വലിയ കാശുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് ഈ വലിയ പാക്കറ്റുകൾ വാങ്ങിക്കുക നമ്മൾ പാവങ്ങൾ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയിലുള്ളവർ അതായത് പോലത്തെ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ള പായ്ക്കറ്റൊക്കെ ആയിരിക്കും വാങ്ങിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന വേറെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത് വാങ്ങിക്കുന്നതിനേക്കാളും നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ലാഭം നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി വലിയൊരു പായ്ക്കറ്റ് തന്നെ വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ വേറൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടൊരു ബ്രാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇത്രയും കാലം നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പാമ്പേഴ്സാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മാറി ഹിമാലയ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നി അപ്പം നിങ്ങൾ ഹിമാലയ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ നാൽപ്പതെണ്ണോ അൻപതെണ്ണോ ഉള്ള പായ്ക
എൻ്റെ ഒപ്പീനിയനിലുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഏതാണ് ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ട് തോന്നിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് നമുക്ക് മോശമായിട്ട് തോന്നിയെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ നിന്ന് തുടങ്ങാം അതിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പറയാനുള്ള അഞ്ചാമതായിട്ട് പറയാനുള്ള ഇതൊരു ലോക്കൽ ബ്രാൻഡാണ് ബേബി മേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം വാങ്ങിച്ചതാണ് ഇരുപതെണ്ണം ഉള്ള ഒരു പാക്കറ്റാണ് വാങ്ങിച്ചത് പ്രൈസൊന്നും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അവരിതിനകത്ത് ബ്ലൂ ഇലാസ്റ്റിക് ഫ്രണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് ഫിറ്റ് അൾട്രാ സോഫ്റ്റ് നോ ലീക്കേജ് എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ അത്ര സോഫ്റ്റ് അല്ലായിരുന്നു കുഞ്ഞിന് പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് അബ്സോബൻസി കുറവാണ് അതായത് കുറച്ച് യൂറിനായി കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് പെട്ടെന്ന് ഫില്ലാവും അത് തന്നെയല്ല അതിന് ഒരു നനവ് അവിടെ നിൽക്കും അതായത് കുഞ്ഞിൻ്റെ സ്കിൻ എപ്പോഴും ചെറിയൊരു നനവുണ്ട് നമ്മൾ ഡയപ്പർ ഊരി കഴിയുമ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നനവ് അവിടെ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അപ്പം അത് അബ്സോർബൻസി കുറവായതുകൊണ്ടാണ് ആ നനവ് അങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ ലോക്കൽ വാങ്ങിയാൽ ലോക്കലിൻ്റേതായ ഒരു ക്വാളിറ്റി കുറവ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അതിന് പക്ഷേ നമുക്ക് ഡേ ടൈമൊക്കെ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതായത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും ഡയപ്പർ വേണമല്ലോ ഇപ്പം മിക്ക കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലോക്കൽ ബ്രാൻഡൊക്കെ നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഡേ ടൈമിൽ മാത്രം നൈറ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറേ ലോങ് ടൈം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ലത് തന്നെ കുഞ്ഞിന് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക നാലാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മാമിപ്പൊക്കോയാണ് അപ്പോൾ മാമിപ്പൊക്കോ ഞാനിപ്പോൾ ഇതുവരെ ഒരു നൂറ് നൂറെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് അവൻ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോഴും അവന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം മാമിപ്പൊക്കോയിൽ അവർ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് അബ്സോബൻസി ഉണ്ടെന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നിയത് അബ്സോബൻസി ഇതിന് കുറവാണ് മെറ്റീരിയൽ സോഫ്റ്റാണ് അത്യാവശ്യം സ്ട്രെച്ചബിളൊക്കെയാണ് എങ്കിലും നമുക്ക് അബ്സോബൻസി കുറവുണ്ട് ഇതിന് കമ്പെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് മറ്റേ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത് വെച്ച് കമ്പെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അബ്സോബൻസി കുറച്ച് കുറവുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ലീക്കേജ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഈ മാമിപ്പൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാമിപ്പൊക്കോ നല്ലതാണ് എന്നാൽ ഒരുപാട് യൂറിൻ ഇതിനകത്ത് കൊള്ളില്ല അതായത് നമുക്ക് ലെസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരു കുറച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളിപ്പം നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുറച്ച് യൂറിനൊക്കെ പാസ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നുള്ളെങ്കിൽ ഓക്കെയാണ് നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ ഈ അകത്തെ മെറ്റീരിയലൊന്നും വലിയ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അതൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെയുള്ളതാണ് നമുക്ക് സ്ട്രെച്ചബിളൊക്കെയാണ് വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കളർ ചേഞ്ച് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഫില്ലായി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കളർ ചേഞ്ചാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പലർക്കും അറിയില്ലായിരിക്കും പല ഡയപ്പറിനും ഉണ്ട് നമുക്ക് സൈഡിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കളർ ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഫില്ലായി അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ആവാറായി ആക്കാറായി എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ കളർ ചേഞ്ച് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞാൽ എങ്കിലും എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇതിന് ലെസ് അബ്സോർബൻസിയാണ് ഉള്ളത് കുറഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റി യൂറിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ നമ്മുടെ ഹിമാലയ ഹിമാലയാണ് ഹിമാലയ ഞാനിങ്ങനെ കുറേ പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഒരു ഇരുപതെണ്ണം ഇരുപതെണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ പതിനാലെണ്ണം ഒക്കെയുള്ള പാക്കറ്റായിട്ട് വാങ്ങിച്ചു നോക്കി അപ്പോൾ ഹിമാലയക്കുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഹിമാലയ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അറിയാമായിരിക്കും ഹിമാലയ ഇപ്പം നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് മീഡിയം ആണ് നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാ ഡയപ്പറും വാങ്ങിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഹിമാലയ നമ്മൾ മീഡിയം വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടൈറ്റായിരിക്കും കാരണം ഇതിൻ്റെ ഈ എലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ടൈറ്റാണ് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടതിൻ്റെ ഒരു സൈസ് ലാർജ് വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും ബെറ്റർ ഹിമാലയ വാങ്ങുമ്പോൾ പിന്നെ ഹിമാലയക്കുള്ള വേറൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇത്ര ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ആ ബട്ടക്സിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഫിറ്റായിട്ടിരിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ലീക്കേജ് വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഈ അകത്തെ ഇതുണ്ടല്ലോ അതായത് അവരുടെ
അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഹിമാലയയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അബ്സോർബൻസി ഒക്കെ നല്ല രീതിയിലുണ്ട് ഹിമാലയയ്ക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഷെയ്പ്പിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രത്യേകത കൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഒരുപാട് യൂറിന് അതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല കാരണം അപ്പോഴേക്കും അത് സൈഡിൽ കൂടെ ലീക്ക് ആകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഞാൻ മൂന്നാം സ്ഥാനം കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹിമാലയ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇതും ഇതിൻ്റെ ഒന്നിൻ്റെ തന്നെ പ്രൈസ് അങ്ങനെ കമ്പെയർ ചെയ്ത് വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഇല്ല പ്രൈസിന് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്യാം പക്ഷേ അന്നേരം നമ്മൾ വലിയ പാക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കാതെ ഒരു പതിനാലെണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതെണ്ണോ ഒക്കെ ഉള്ള ചെറിയ പാക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹഗ്ഗീസാണ് ഹഗ്ഗീസ് ഞാനിപ്പം ഹഗ്ഗീസ് വണ്ടർ പാൻസ് ആണിത് ഹഗ്ഗീസിൻ്റെ ഡ്രൈ ഉണ്ട് ഡ്രൈ ഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹഗ്ഗീസിനുണ്ട് അപ്പം ഈ ഹഗ്ഗീസിൻ്റെ വണ്ടർ പാൻസിന് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് മെറ്റീരിയലൊക്കെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ അകത്ത ഇതുണ്ടല്ലോ ഇത് 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 കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊരു ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇവരൊരു സെപ്പറേഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് അത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അത്ര സുഖകരമായിരിക്കില്ല പിന്നെ വേറെ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഇതാ ഇങ്ങനെ ഫൈനായിട്ട് അവർ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള ഇതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ പോലും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്കിന്നിൽ കുറച്ചൊരു വെറ്റ്നസ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കും അതായത് നമ്മൾ നൈറ്റിൽ വെച്ചാൽ രാവിലെ ആകുമ്പോഴേക്ക് ഫുൾ ആവുകയൊന്നുമില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ നല്ലതാണ് പിന്നെ വേറെ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനും ഉണ്ട് കേട്ടോ കളർ ചേഞ്ച് നമുക്ക് ഫുള്ളായി കഴിയുമ്പോൾ കളർ ചേഞ്ച് വരുന്നത് അതുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു കുഴപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെ ഹഗ്ഗീസ് അത്യാവശ്യം നല്ലതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ അകത്തെ ഈ ഒരു ഇതിങ്ങനെ കുഞ്ഞിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്കിന്നിൽ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ വലിയ കുട്ടികളാകുമ്പോൾ അത്ര കുഴപ്പമില്ല എൻ്റെ മോനൊന്നും ഇപ്പോൾ അത്ര പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലെയറുണ്ട് ഇതിങ്ങോട്ട് പൊളിഞ്ഞു വരും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും പയ്യെ പയ്യെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ രാത്രി കിടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് മറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴേക്കും രണ്ട് സൈഡിലുള്ള അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എങ്കിലും അത് ആ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നതിൽ ഒരു അപാകത തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ബെറ്റർ ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് ഹഗ്ഗീസ് പ്രൈസിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല പാമ്പേഴ്സൊക്കെ തമ്മിൽ എങ്കിലും നമുക്ക് ഹഗ്ഗീസിനും പാമ്പേഴ്സിനും ഒക്കെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു കൂടുതലായിട്ട് ഓൺലൈനിലൊക്കെ ഓഫർ കിട്ടുന്നു ഓൺലൈനിലല്ല ഷോപ്പിലാണെങ്കിലും അപ്പം ഞാനിപ്പം വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഓഫർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് മാസമായിട്ട് ഈ നാൽപ്പത്തി ആറ് പാൻസ് ഉള്ള ഇതിൻ്റെ ആണ് ഇപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് നല്ല രീതിയിൽ ഓഫർ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞിന് വലിയ കുഴപ്പമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് വാങ്ങിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ പാമ്പേഴ്സ് പാമ്പേഴ്സ് ഡ്രൈ പാൻസ് പാമ്പേഴ്സിൻ്റെ പലതുണ്ട് നമുക്ക് ഒട്ടിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പാൻസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് എപ്പോഴും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഈ പാൻസ് ആയിട്ടാണ് തോന്നിയേക്കുന്നത് ഇടിക്കാനാണെങ്കിലും അത് ഇത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ച് കയറിയാൽ മതിയല്ലോ ഊരിയെടുക്കാൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ചെറുപ്പം തൊട്ട് ഈ പാൻസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചിലർക്കൊക്കെ ന്യൂ ബോൺ ബേബീസിന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മറ്റേ ഒട്ടിക്കുന്നതായിരിക്കും എളുപ്പം അതാകുമ്പോൾ കീറിയെടുക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമുക്കത് ട്രൈ ചെയ്യാം പിന്നെ പാമ്പേഴ്സിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഗുണങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് എന്നാൽ പോലും പാമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഇത് ഞാൻ പറയാം മോശമായിട്ടുള്ള സൈഡെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാമ്പേഴ്സിന് നമ്മൾ നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂർ പോയപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം പാമ്പേഴ്സ് വാങ്ങി അവിടെ നിന്ന് അപ്പോൾ അതിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പാമ്പേഴ്സിന് കൂടുതലായിട്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങിക്കുക നമ്മൾ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് അല്ല
അത്ര അങ്ങ് സോഫ്റ്റ് ഒന്നും അല്ല നമ്മുടെ ഹഗ്ഗീസിനെ അല്ലെങ്കിൽ മാമി പൊക്കോനെ ഹിമാലയനെയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിനേക്കാളും ഒക്കെ കുറച്ചൊരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്നെസ് കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പാമ്പേഴ്സ് ഡ്രൈ പാൻസ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ന്യൂ ബോൺ ബേബീസ് ആണെങ്കിൽ അതായത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പാമ്പേഴ്സ് പ്രീമിയം കെയർ ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ പാമ്പേഴ്സിനാണ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് കമ്പേ കമ്പേർലി കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറച്ച് അലർജി കുറവുള്ളത് ഏറ്റവും അലർജി കുറവുള്ളതും അതെ അപ്പം നമുക്ക് പാമ്പേഴ്സ് പ്രീമിയം കെയർ വാങ്ങിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ന്യൂ ബോൺ ബേബീസിനൊക്കെ അലർജിയും റാഷസും ഒക്കെ വരുന്നത് ഏറ്റവും കുറച്ച് വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റീരിയലും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ന്യൂ ബോൺ ബേബീസിന് ആദ്യത്തെ ഒരു മാസം യൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി അതിന് കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് റേറ്റ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അലർജിക്കായിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റാഷസ് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വന്നുവെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് ആ പാമ്പേഴ്സ് പ്രീമിയം കെയർ ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പാമ്പേഴ്സ് അല്ല ഡയപ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ ഉള്ളതിൽ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയനിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ എന്ന് തോന്നിയത് പാമ്പേഴ്സാണ് രണ്ടാമത് ഹഗ്ഗീസ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ ദുബായിലൊക്കെ ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഫുൾ ടൈം പാമ്പേഴ്സ് തന്നെയാണ് അവിടെയൊന്നും ഹഗ്ഗീസ് അങ്ങനെ വലിയ പ്രചാരത്തിലൊന്നുമില്ല മിക്കവരും തന്നെ എല്ലാവരും തന്നെ വാങ്ങിക്കുന്ന പാമ്പേഴ്സാണ് ഷോപ്സിൽ നമ്മൾ പോയാലും ഇങ്ങനെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഭയങ്കര റാക്ക് ഫുൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും പാമ്പേഴ്സ് തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ എപ്പോഴും പാമ്പേഴ്സ് തന്നെ പിന്നെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രൈസ് നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങിക്കുക നമുക്ക് ചെറിയൊരു കുഞ്ഞു ക്വാണ്ടിറ്റി വാങ്ങിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഓഫർ ഉള്ളത് നോക്കിയിട്ട് ഇച്ചിരിയൂടെ വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റി വാങ്ങിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്ന് കരുതി ഒരുപാട് വലിയ പാക്കറ്റ് ബൾക്കായിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു വയ്ക്കാതിരിക്കുക കാരണം നമ്മുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ സൈസ് മാറ മാറുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു കാര്യവും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഡയപ്പർ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഓപ്ഷനായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളതെന്ന് അപ്പോൾ ഇത് കാണുന്നവർക്ക് ബാക്കിയുള്ളവർക്കും കൂടി അതും യൂസ്ഫുൾ ആവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് നന്ദി